，你说说你啊，平日里呢精得跟猴似的，任谁也入不了你的法眼，怎么今天吃了这么大一个瘪，演了半辈子的戏了，末了让别人的戏给蒙了？哼！你是没看见，你看见了你也得蒙，这个他妈女人太会演戏了。哎，无论是身段、做派、台词，那一点毛病都挑不出来。她是没干了咱们这行，要干了，早就评一级演员了。两百多呢，那天我想买一件假的宝子，才一百多，你都没舍得让我买，这下好了，孝敬别人去了。那天我不是还想买一件假的曼尼 T 恤呢吗？不是也没买吗？女大老板，你认了，认栽了。我不认，我还能怎么着啊？满大街的人，我上哪儿找去？我。你不是口口声声说你们家姑爷是警察吗？这会儿怎么把他给忘了？对呀，我得报案去啊！我得找邱云杰报案去啊！哎，这这事正归他管呢，有困难找警察。我我这就遇上困难了，我得让他给我破案去。好主意，我怎么早就没想起来呢？我呀，我不能让他消停了，我得让他给我破案，我得让他给我补回损失来。那个女的，好家伙，一把从我手里把钱抢过去了。这溜一声他就没影了。你怎么知道他不是真的被你撞伤，而是碰瓷儿呢？嘿，瞧你这话说的啊！他要是真受了伤，他能跑得那么快，一下就没影了吗？再说了，一特有正义感扫马路的老大哥都跟我说了，这个女的是专门在那段路上碰瓷儿，人家都见过好几回了。见过好几回，那怎么不当众揭穿他的把戏？这叫特有正义感。你看一下，如果属实的话，在这签个字。切，还跟我玩公事公办。这儿不对啊，是脸色苍白，不是皮肤皎白。嗯，这儿也不对啊。是头发遮了半边脸，不是蓬乱。嗯。属实就在这签个字，这个地方，还有这里，盖上手印。我要没犯案，我摁什么手印啊？这是规定。来，这儿。行了，哥，你可以回去了。嗯，呃，这就完了？是啊，完了。哎，你们还不立马成立专案组，慢点给我破案去。你举报的情况很重要，我们会加强对那个地方的巡逻。如果你说的那个人再继续碰瓷诈骗，我们抓住以后会请你来指认的。哦，瞎猫去碰死耗子呀？这谁不会啊？还有你们警察干嘛呀？你如果有空闲，你可以到那个地段去蹲守，我们不反对。如果你发现那个人，立刻打电话报警，我们有承诺，五分钟之内，我们保证赶到。哎，我说你这不是忽悠我吗？啊，我被人家讹了二百多块，这对于我这样一个下岗人员来说，那就是一笔巨大的财产损失啊！你怎么这么不上心呢？有困难找警察，我现在就遇上困难了，你怎么这么对待我呀？啊，哥，你来报案，我们是按照严格的街警程序来处理的。下一步的工作，我们会按我们的规定进行，你放心吧。还一家人呢，你就不能特事特办，立马派人去埋伏？要是……对不起，喂，好，我立刻到。
哥，你先回去吧，我要出警了。哎，哎，这别人的事儿怎么上心啊？对，你成心刁难你大舅子是不是？请问一下，知不知道一个叫陈四的？不啊，请问一下，知不知道一个叫陈四的？前面六十三号啊。好，谢谢那个。谢谢啊。不用谢。加五块，加五块。你加五块，这多好，你还这人。啊，买包啊，买包，这这新新款啊。哎，小姐，新新新包，新款。两位警官，是在治安检查还是想买便宜货啊？治安检查我这没事儿啊，一贯遵纪守法，按章纳税。买便宜货啊，你们算找对人了，全给你们六五折。你看这新来的皮带，你就是陈四。你们找他什么事儿、啊？有朋友指点，想从你这找点东西。什么东西？我这货全全全在这摆着呢。我们要的东西比较特殊，这儿肯定没有。二位警官，你们到底要找什么呀？小孩儿？什么小孩儿？我可是规规矩矩做生意的，那就卖卖香包。这市场里头人全都知道。王小红的女儿，你卖到哪儿去了？把西门出口堵了，去！站住！再跑啊！怎么不跑啊？我百米记录十二秒八，想跟我再跑一段啊？跑不动了。没干什么事儿啊！我这什么都没干，你跑什么跑？我我我我以为你们是要查我昨天去进的那批假货呢。假货的事下一步再说，你先交代王小红女儿的事儿。你胆子够大啊！知不知道贩卖人口判几年？王小红说，这女儿她养不了了，突然找到我，说说说让我给她找一个人家把她女儿收养。这怎么是人口买卖呢？这话不能乱讲你。收养，收养你还付王小红的钱。收养手续呢？拿来我看看。你老实说，从那家人手里拿了多少钱？也也就三千。给了王小红多少？一千。你胆子够大的，陈四，我告诉你，贩卖人口可是重罪，想减轻处罚，你就必须老实交代。说吧，把孩子卖哪儿去了？这真不是卖，这这真不是卖呀、啊。是山西有个做买卖的，呃，他说他好几年生不出孩子，想领养一个身体好点、聪明点的男孩男孩实在找不到嘛，乖巧点的女孩也行。王小红她生活困难，要把女儿送人，就找到了我。哎呦，警官，我就是个中间人。那些事情跟我真的没关系呀、啊。那个山西人叫什么？住哪儿总知道吧？马上带我们去找他。这他他,他早就不在南京了。我我只有他一个手机号。今天咱们学习第十一课的生字，同学们把书打开。好，大家跟我念啊
哎，孙志刚，孙志刚，高小波，把孙志刚叫醒，怎么睡得这么死啊？孙志刚，孙志刚，上课了，于老师，对不起，他可能在做梦。孙志刚，孙志刚，孙志刚，孙志刚，孙志刚，于老师，这孩子以前有过这种情况吗？那怎么回事呢？请问一下，哪位是孩子家长？哦，医生，孩子的家长还没到，我们是他学校的老师。孩子病得这么重，家长为什么不来？这个孩子在我们班是戒毒的。父母都是农民工，学校已经派人去找他们父母了。哦，医生，这孩子到底得了什么病啊？初步诊断是左侧肾坏死，需要尽快手术摘除。孩子还小，摘除一个肾对他的发育和以后的健康没有太大的影响。但是如果不能尽快摘除这个坏死的肾脏，就会影响到右侧健康的肾脏，造成双侧肾坏死。如果那样就麻烦了。唯一的办法只能是移植一个健康的肾脏。但孩子太小了，寻找肾源就不容易，而且手术风险比较大，费用也很高。那就赶紧摘除吧。你们应该知道，任何手术都是有风险的，所以是否立即实施肾摘除手术，我们必须和孩子家长讨论一下。是啊，这孩子也太可怜了。虽然是个农村孩子，家境又那么贫困，可他特别聪明懂事。怎么会得了这样的病呢？你说的是不是那个为了省一顿饭钱，中午经常躲在教室里不出来的孩子？就是他。哎呀，还经常帮他妈妈捡垃圾去卖钱，学习成绩一直在班里都是名列前茅的。哎，等家长来吧。尽管手术对孩子以后的健康不会有任何的后遗症，他完全可以像一个正常人一样工作和生活。好吧，就这样。于老师，您别太着急了。去了啊！这都几点了？你就让我一个人在这儿忙活着啊！你都快把我累死了！别烦我，我是执行任务。哎呦，您是哪路的大仙儿啊？轮到您去执行任务了啊？执行吊膀子的任务吧？你给老娘交代清楚，跟哪几个骚货在搓麻将啊？放屁！我在赌那讹我钱的女人。没事，别老打我手机啊！有事没事打我手机。中国移动还没单向收费呢，挂了挂了挂了挂了。臭娘们，真撞到我枪口了！秋云杰，看我怎么为民除害！来无恙乎？啊！干什么？对不起啊，我认错人了。认错人了？我像你妈还是像你姥姥？真真对不起，我真认错人了。哎，不好意思。你看你就是个色棍。我真认错人了，我不是跟你道对不起了吗？认错人了。色棍 ，Holy m 我再色，我也色不到你头上。瞧你那模样，跟个母夜叉似的。切！您好，您所拨打的电话已关机。
你所拨打的电话。哎呀，别拨了，没戏。山西省厅，我有同学，我请他帮我查这个电话的机主。您还认识我？你干嘛呀？你谁呀？我那天骑个三轮。在这儿被一女的碰瓷儿，讹了我二百多，想起来了吗？啊，有点印象，怎么着？你说你这个人，明知道那个女的是碰瓷儿的骗子，当时为什么不告诉我一声？你怎么一点正义感都没有？非等那女的跑了你才告诉我？我那儿想当面告诉你，可谁敢呢？怎么了？你没见报纸上说，这些个骗子都是一伙一伙的啊？一个人跳车碰瓷儿，其他人都在边上候着呢。但凡有人揭发，得等人走了，你就等着收拾吧。轻则一顿暴打，重则在你身上捅两窟窿，也是常有的事儿。我都一把年纪了，谁惹那事儿？我还一家子等我养活呢。哎，你上这儿是堵断你的？我就是咽不下这口气。算了，食材免灾，别逞那个英雄了。瞧你这身子骨。平日里也是小酒伺候着，早虚空了，经不住两下子，回去吧，别为二百来块钱落个残疾。你看，咱家这俩是拿到本儿了啊！来来来来来，你们怎么回事？光说话不喝酒。敬教练呐！哎，来来来来来来来来来！别看咱教练啊，开始挺凶的，其实他挺逗。有一次啊，大姐又踩着油门不松脚，玩命狂奔，教练一脚不刹车把车停下来，还用特别崇拜的眼神看着大姐说：“你踩油门的水平可真高啊！”你小子，你还说大姐呢？我看你就不咋地啊！你小时候是不是一直想当飞行员啊？嗯，哎，你们知道吗？他第一次坐上驾驶座，都做了些什么事儿吗？检查完仪表盘和排档以后啊，跟教练说了一句话，说：“报告教练，仪表检查完毕，一切正常，请求起飞。哈哈哈哈”哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
。教练其实是个好人啊。你也是个好人，谢谢你啊，顾威。说谢是见外了，能够帮助别人其实是一件很快乐的事情。遗憾的是，我没能帮上你。怎么能这么说呢？难道非要物质上的帮助才叫帮助吗？觉得心里空荡荡的，为什么？驾校的学习生活结束了，这以后咱俩见面的日子，恐怕也就没那么多了。是啊，各自都有很多事情要忙。我真的很庆幸，能跟你成为驾校的同学，也十分感激你对我的那么多关照。其实我要感激你，你的坚强使我悟到了许多。人生也许不尽如人意，但是追求希望的脚步却永远不能停下来。我真的希望你能早日找到儿子。那让你笑容中的那份苦涩就会消失了。我很想看到你真正纯净开朗的笑容。会的，我相信，一定会的。哎，这就是你们家买的那辆车吧？旧了点吧，于老师。我有个创意，在你找儿子的各种方法当中，绝对是最新鲜的一招。真的？当然，最起码可以让更多的人了解你儿子的情况，能让更多的人去关注这件事情。明天麻烦你把车开到我公司来，我给你一个惊喜。英杰，你不是一直觉着我最近神神秘秘的吗？我现在要给你一个惊喜，你看。其实我已经猜到你可能在学车，你是不是因为我瞒着你去学车生气了？我不会生你的气，我明白你的心思。虽然我不放心你开车，那我怎么看你不高兴啊？是出什么事儿了吗？说了你也许不会相信。王小红，王小红把毛毛给卖了。什么？卖了？他把亲生女儿给卖了？他不承认是卖，他矢口咬定是把孩子送给别人了，但他已经收了别人的钱，性质上已经是买卖关系了。你怎么知道的？梧桐小区有一对老年夫妇。被他们吸毒的儿子给打了。我突然想起，王小红会不会又服吸毒品？会不会虐待毛毛？我就打了一个电话过去问问。谁知道电话已经被注销了。我这才赶了过去。王小红自己告诉你的。嗯。毛毛这孩子也太……太可怜了，有这么个爸爸，又摊上这么个妈妈，亲戚又都这么冷漠，年纪那么小，在这个世界上不是受罪吗
床了，快快快！你这个小懒猪，快起床了！哎，起床了啊！哎，东东，快点儿，阿姨要迟到了，阿姨还有个案子要开庭呢，快起床了啊！快，来，哎，穿衣服了。这衣服怎么？哎呀，错了，错了！那你自己穿啊，然后马上洗脸刷牙，听见没？阿姨，我憋不住了，马上就好，马上啊！哎呀，我要尿到裤子里了！哎，这小东西，忍一会儿啊！真是，快点进去吧，小东西。算了，可是这陈四的表述能力啊太差，这都画了二十几张了，他还是说不太像，那也没辙，只能凑合了。哎，你那同学那边有消息了吗？回信了，不过号码是陈周晴的，没有基础资料。哎，完了。你一会儿把图像先传过去，这人要在山西有案底就好了。嗯，那你把传真号给我吧。嗯。哎，小满，你认不认识戒毒所的人？你想把王小红送戒毒所？嗯，我总不能眼睁睁看着一个人，在我面前这么堕落毁掉吧？何况中间还夹着一个说不清道不明的毛毛，我怎么能袖手旁观呢？那你给杨所打一报告吧，下午我要去趟分局，正好可以。哎、别走正常渠道了，强制戒毒以后。王小红至少是三年的劳教，他肯定会有抵触的。再一瞎嚷嚷，我怎么办呢？懂了，用什么名义送他？嗯，亲朋好友吧。那咱们得先找他做做工作，万一他不愿意呢？我先去一趟。其实能戒掉毒瘾，是这两人共同的愿望，就看有没有人愿意帮他们。玲姐，我可听说自愿戒毒的费用不低啊！王小红那屋里早已经家徒四壁了，那么大一笔钱，我来想办法吧。有可能的话，你尽量找关系帮我省一点。你替他说啊？还能怎么办？你又来找我干什么？我想找你谈谈。找我？谈什么？以你现在的状况，你觉得我跟你谈什么
后，直到现在这样的地步，你是不是挺庆幸？当初我幸好离开了你，王小红。当初你选择离开我，这是你的权利。每个人都有自主选择自己生活方式的权利。就这件事来说，你并没有可指责的地方。这两天我们一直在努力，但还是没有毛毛的下落。你能不能告诉我，毛毛究竟是谁的孩子？现在告诉你，又有什么用？晚了，一切都晚了。你不愿意说，我也不逼你。可是你别想用这样的方式来要挟我。孩子是我的，我认；不是我的，我也不会不管。毛毛，我们还是要继续努力的寻找。我相信一定会找到他。到那时候，一切都将水落石出。可是你自己不能像现在这样子再堕落下去。我还能怎么办呢？毛毛在，又能怎么样？家毁人亡，一切都没有了。孩子待在这样的家庭，也是绝路一条。我，我不配做母亲。我活着就是一个废物，还不如一了百了。死了算了。你要走绝路，没有人能拦得住你。可你知不知道，母亲对于孩子意味着什么？你死了，自己倒解脱了。但从此以后，毛毛是一个没有妈妈的孩子。不管他爸爸是谁，他都应该拥有一个幸福光明的未来吗？一样，一样。反正他现在没爹也没妈了。我说了，不管毛毛是谁的孩子，我都一定要把他找回来。那个时候他会原谅你吗？黄小红，难道你都不曾想过要去弥补你做错的事情吗？首先把毒戒了。你让我去戒毒。如果你还想像一个人一样的活下去的话，咬咬牙吧。我连吃饭的钱都没有，我戒不起。只要你同意，别的你不要管。没用的，我不是没想过，可前后都见了两次了，一点用都没有。我算是完了，彻底都毁了。在我把亲生孩子送给别人之前，我就已经不想活了。这口气，传到哪天就是哪天吧。把警车开来干嘛？吓唬吓唬他，文工不成，只好动武，强行把他这辆车拉一脚说呗。最好别动武
，那就看我最后这两招吧。还有什么招啊？你把我搬来不就是为了出招的吗？至于是什么招，我先不告诉你。时间到，考虑的怎么样了？你就别在我身上浪费时间了，我哪儿也不去，你们就收拾行吧。你给我听清，看清楚了，楼下停的是什么？别敬酒不吃你吃罚酒，你自己要是不愿意去，我只好靠着你，把你强行送到戒毒所去了。你愿意怎么着怎么着，我我就不走，我还不活。好了，我不去，我就是不起来。你少跟我玩这套撒泼打滚的无赖招数！告诉你啊，我可是见多了，给脸不要是不是？正好强行把你送到戒毒所，还得邱文杰省了好几万的戒毒费。什么？警官，你说我的戒毒费是邱新杰给的？废什么话呀！我真替邱文杰叫冤呢，东借西凑的十万块钱，让你那贩毒的老公额去全部买了毒品，一分钱要不回来，还欠了一屁股的账。你以为给你戒毒的钱是哪来的？是把自家的房子卖了，还了借款，仅剩下的一点钱。不知好歹的东西，人家自己的孩子丢了，渺无音讯，痛苦万分，还想着掏钱给你戒毒，给脸不要脸，你根本就不配认识邱云杰这样的人。走，磨蹭什么呀？还等着我顾轿子来抬你啊？啊，警官，警官，我我愿意去自愿戒毒。想通了。我还想再见邱新杰。走，戒毒所那边我已经联系好了，你尽快去办一下手续吧。好，我一会儿就去。这个女人能遇上你，是她前世修来的福分。那个，她好像还有话跟你说，你先过去吧，我自己先走了。谢谢你啊。去那儿把毒瘾彻底给戒掉，以后出来重新过正常人的生活吧。我还得到戒毒所去办些手续，你自己先买一些毛巾呢、啊、牙膏、牙刷、日用品什么的。为什么？什么为什么？你为什么还要帮我？因为你是毛毛的妈妈。那我把毛毛送人了，你就不记恨我吗？记恨，能把一个人给恨回来吗？那你就不怕我拿着钱去买那东西？我跟我老婆两个人每月工资加起来不过四千多，属于干够温饱，家里不可能有太多的积蓄。掏钱给你戒毒，不是一件轻松的事情。不过从你的眼神中，我看到了一些希望洗心革面的东西，所以才愿意帮你。如果你自己连这一关都迈不过去，把我对你的信任也辜负了，就再也没有人能帮你了。